北日韩本周将在美国总统度假地戴维营举行三方会议，那您对此有何前瞻？拜登现在就是希望在印太地区尽快打造印太战略。这个印太战略呢，不仅仅是美国要加强在印太的军事投入，包括加强在印太的政治影响力，同时也希望加强在印太地区相关盟国之间的关系。首先一方面的话，就是美日韩三边军事同盟。如何能够建立起来？这个作为拜登来讲的话是至关重要，因为打造三边军事同盟，既有助于美国维持其印太战略里面重要的核心支撑。毕竟日本可以说是美国在印太地区最铁杆的盟友，一定要把日本拉拢其中，包括在中国问题以及在朝鲜问题，都不断的要制造各种各样的麻烦。同时，如果把美日韩三边军事同盟真正打造成军事同盟，而且是具有铁盟的关系，就是希望把这些国家拉到自己的身边。不仅如此，包括澳大利亚、英国等这些国家，也都是美国希望能够尽量拉拢。不然的话，作为美国印太战略，将会存在比较多的短板、漏洞。所以，美国呢，通过戴维营会议，其实呢，还是要彰显自己的印太战略，剑指中国，达到这个目的。嗯，那在您看来，此次会议是否标志真正意义上的美日韩三边军事同盟正加速成型，又会如何影响地区乃至亚太的安全形势呢？美日韩三边军事同盟如果真是建立起来的话，不仅是对朝鲜半岛构成重大的威胁，同时也会对中国本身构成严重的威胁。首先，谈一谈朝鲜半岛。那么，在朝鲜半岛问题上，美日韩三边军事同盟现在所坚持的是什么？坚持的是朝鲜无核化，而并非是朝鲜半岛无核化。这个本身就会让之前多方努力的朝鲜半岛无核化付之东流。而且，美国现在把自己的战略核武器、战术核武器都在向朝鲜半岛，包括东北亚地区进行转移，这必然就会促使整个东亚地区的局势进一步紧张。这个不符合周边国家的实际利益。另外一方面的话，美日韩三边军事同盟如果建立之后的话，其实针对朝鲜只是个幌子，而真正针对中国插手中国的台湾问题，才是美日韩三边军事同盟打造印太战略的一个核心考量。我们需要说的是什么？在戴维营会议里面，非常有可能，拜登呢是希望美日韩三边军事同盟能够真正变成同盟。这个话怎么来理解？也就是现在呢，只是松散的同盟。尽管在反导、反潜等这些领域加强合作，但并没有打造美日韩三边的联合作战司令部。如果有一天的话，作为美日韩三边军事同盟，也形成了彼此的宪章，也形成了彼此的联合作战指挥机构，这就表明三边军事同盟将会变成现实。而且，我们也需要强调一点：戴维营会议的话，拜登是希望磨合韩国和日本之间的矛盾。无论是独岛的问题还是历史问题，都希望磨合。磨合之后的话，才能够让三边军事同盟之间的合作无缝连接，没有任何的嫌隙。这就是为什么拜登三番五次要召开美日韩三边首脑会议，其目的也就在于此。美日首脑还将在此次会议期间单独会晤，并宣布启动新型反导拦截弹的研发。那您认为这背后的目的是什么呢？一方面的话，确实美国在拉拢日本参与技术方面的研发，这本身也是要让日本来分分担研制标准三新型导弹的技术，同时也分担其预算，这就是美国要实现的目标。当然，美国让日本来联合研发标准三导弹，还有一个目的就是。日本也是美国标准三导弹的实际用户，美国也在打造印太地区的反导体系，其实呢也是要把日本拉入其中，帮助美国建立印太反导体系。那么这是之前，那么现在为什么又要联合新型的标准三导弹？就是要针对包括中国、俄罗斯甚至朝鲜的高超音速导弹。那么如何来应应对这几个国家的高超音速导弹？如果重新研发的话，不现实。只能是在现有的标准三导弹基础之上来研制新的战斗部、新的这种探测系统，才能够认为有可靠的把握来研制针对这些国家的高超音速导弹。但有一点的话，无论是美国也好，日本也好，到目前为止并没有列装高超音速导弹。对高超音速导弹飞行的轨迹，尽管有所了解。
但是如此高参数导弹并没有研制成功，其靶弹从何谈起？也就是他们现在在研制的话，只是处在早期的研制阶段。要想真正拿出标准三，能够拦截高参数导弹，还是有一定的周期，有一定的难度。但是呢，这两个国家在这个问题上加强合作，也不难看出。对整个印太地区的军力部署将会带来重大的改变，要打破的是相互之间的平衡，也会让印太地区处于更加紧张的状态。嗯，与此同时，美军方还需划在关岛部署四层反导火力，那这又释放了何种信号呢？为什么要在关岛部署四层反导体系啊？就是希望把关岛打造成是关门之岛、关键之岛。关门之岛的话，就是要把中国从西太平洋关上这扇大门，不希望中国的军事能力，包括中国的政治经济影响力走进西太平洋，甚至走向太平洋。这就是所谓关门的指导的关键所在。另外就是所谓的关键指导，关键指导是什么意思？也就是美国要想遏制中国，尤其要军事全面遏制中国的话，关岛是一个重要的军事环节，也是一个重要的军事堡垒。美国现在对美日。包括菲律宾等这些国家和地区所存在的前沿军事基地，已经没有信心。毕竟，面对新时代的军事能力的不断发展，第一岛链原有的第一岛链，它的军事能力其实已经大不如前。美国现在重点要打造的是关岛、澳大利亚，甚至帕劳等等这些国家和地区，都会成为自己的新型前沿军事基地。那么，如何来保障前沿军事基地的安全可靠呢？就是要在关岛、澳大利亚来打造相对来说比较紧密的反导体系，无论是通过标准三、萨德、爱国者，还是铁穹，就是要建立四层反导体系，来确保关岛也好、澳大利亚也好，成为遏制中国最重要的军事前沿。同时呢，也确保这个军事基地不至于被解放军通过远程打击的手段将其摧毁。这就是为什么。美国要打造关岛，甚至要武装澳大利亚，要达到的目的。但是我们要明白一点的话，作为美国的这种想法是徒劳的。也就是关岛尽管现在在不断的强化其反导能力，但这些反导能力的技术水平也都是理论值，而并非具备实战作战的能力。那么究竟如何，鹿死谁手？其实我觉得还需要进一步的观察。毕竟，美国的反导体系其实际作战能力还有待商榷。美日韩峰会将于本周晚些时候在美国总统度假地戴维营拉开帷幕，这也是三国领导人首次在多边场合之外举行会谈。预计将就会谈机制化达成共识。日韩媒体对此次会议充满期待，甚至认为会谈将被赋予历史意义。值得注意的是，峰会期间，美日领导人还将开小会，并宣布共同研发新型反导拦截弹。韩联社报道称，美日韩三国外长将于十五号上午举行视频会议，讨论十八号在戴维营举行的三国首脑峰会。另据韩联社此前的报道，美日韩领导人将在峰会上就相互开通首脑热线电话、全方位加强沟通的事宜进行讨论，并敲定在未来定期性举行三边会谈。日本经济新闻则披露，定期会谈也可能在其他国际会议举行期间择机召开，而且不以轮流担任东道主的方式进行。开会方式将会更为灵活，意味着此次会谈被赋予了历史意义，即实现美日美韩两个同盟一体化，结成不会倒退、牢不可破的机制。外界注意到，军事安全议题成为三国领导人会谈的重要内容之一。美国驻日大使伊曼纽尔就透露，会后美日韩领导人将宣布三国战略合作关系进入新阶段的戴维营原则，并指明更多具体合作领域的联合声明，包含启动日本自卫队、美军和韩国军队定期联合军演的新框架的方针，还将就加强机密情报共享、网络领域合作、经济安全合作等达成协议。美国。和日本呢，它是一个军事同盟；美国和韩国也是军事同盟。但是美国现在要拉着它在东北亚的两个啊军事盟国来为美国的这个亚太战略服务的时候，就有一个问题，因为这个日本和韩国之间，它是存在着历史啊这个遗留的一些问题。还有呢，就是像。这个现实的岛屿主权争端，还有在军事能力发展上的呀一些相互的防范，所以在这样一种情况下，美国它要通过就是撮合这两个
，就是呃东北亚国家的关系，来使他们进一步的弥合矛盾，呃、来为美国的利益服务。所以呢。呃，这次的啊，就是戴维营的这个会议呢、呃，有这样的意图。就在此次三国首脑峰会前夕，《每日备报》正在酝酿军事合作新动作。据日本读卖新闻报道，两国政府确定了在十年内共同研发针对高超音速武器的新型拦截导弹的方针。而在戴维营峰会期间，日本首相岸田文雄将就此与美国总统拜登举行单独会谈，共同研发新型反导拦截弹，预计将作为公报内容的一。一部分对外公开。实际上，在今年六月，日本防卫大臣冰田敬一在与访日的美国防长奥斯汀会谈后举行的联合记者会上表示，日美计划继续加强两国联盟的威慑力和反应能力，包括讨论联合开发拦截高超音速武器系统的可能性。深圳卫视注意到，美日港军事合作升级，却又老调重弹，声称此举是为对抗中国、俄罗斯、朝鲜推进研发的高超音速武器。读卖新闻煞有介事的报道称，中国此前已成功试射高超音速导弹，俄罗斯也在乌克兰危机中使用了这种武器。二零二一年九月以来，朝鲜也多次进行了相关试射。按照日方的说法，防卫省目前正努力提升陆上自卫队零三式中程地空导弹的性能。搭载于海上自卫队宙斯盾舰的新型导弹标准六，虽然也有一定拦截能力，但这些拦截导弹均为末段拦截，因此迫切需要拥有能够在更远距离实施拦截的手段。因为，呃，就是美国呢是以就是中国呀，呃，俄罗斯啊，还有朝鲜呢，研发一些啊。先进的武器装备，特别是高超音速武器装备呢，来渲染，就是这是一种威胁啊。这样的话呢，就是利用日本，但日本呢，他要借着啊，就是美国利用他这个机会来拓展自己独立研发和制造的能力，因为毕竟他有很多的这个关键的技术是卡在美国的手里啊，所以呢，他现在啊就合到一起。事实上，这也并非美日首次共同研发反导拦截弹。上一次由美国雷神公司和日本三菱重工于2017年研制完成的标准三二 A 导弹，当年二月，该型反导拦截弹在夏威夷成功进行了首次海上拦截测试。根据美日在1998年签订的协议备忘录，在项目分工中，日本负责提供四项技术，包括轻型锥体弹头保护罩的先进耐热材料制造、先进动能杀伤。气多色谱红外寻标器以及二级火箭推进段。通过几年的合作啊，美国主要在弹体上，因为发动机啊，你要能够打得更远，速度更快。还有一点呢，就是日本在这个制导方面呢，还有在微电子方面呢，要处理，就是使它打得更精确。通过他们的研发啊，就是日本负责一部分，提高它的精准度。美国呢，提高它的这个射程速度啊，呃，这方面的合作呢，应该说成功了。呃，现在这些弹呢，既装备在美国的啊，就是伯克级的这种导弹驱逐舰上，也给了日本的啊，就是金刚级啊、爱荡级啊这样的导弹驱逐舰，也是万吨的，也有这样的拦截能力。这样的话，就是美国还可以利用日本的军舰在海上，就太平洋方向为它啊，就是增加一些。盾牌或者防御的手段措施，但美日对当下的反导合作仍不满足。日媒声称，两国此次合作研发新型拦截弹，意在防范现有导弹防御网络难以应付的威胁。而为了拦截高超音速导弹，还需能够尽早发现追踪导弹的体系。美国正在推进建立由多颗小型卫星组成的卫星星座。日本防卫省考虑与美国共享卫星网络。值得警惕的是，以新型反导拦截弹合作等为标志，美日进一步加速军事捆绑，朝着军事一体化方向狂奔。日本经济新闻近日透露，美国政府和国会已经开始讨论修改驻日美军的调动运用体制。有方案建议，就部队运用和行动计划，在日本设置负责与日本自卫队磨合的协调机构，建立起战事发生之际统一调动美日部队的体制。美媒则毫不避讳声称，此举正是为了应对所谓“台海有事”情态。但有观察指出，不断升级军事合作，美日两国实际上各怀鬼胎。对日本来说，乘着美国为地缘政治对抗不断加强亚太军事部署的东风，不断自我松绑，所谓的拦截能力背后，则是其急于扩大的反击能力。仅凭美国啊，在这个太平洋方向的这个实力是不够的啊，因为他要搞大国对抗，那他
所设的假想敌是俄罗斯和中国这样的大国，所以美国是要利用日本的资金，利用它的这个就是位置啊，因为毕竟它在美国设立的一岛链以内啊，是有大量的领土啊、岛屿啊，可以为美国的军事基地服务。呃，那么另一方面呢，就是日本现在美国要利用它呀，所以呢，它就可以借机发展自己的军事能力，自卫队。这种进攻性的武器不断的增加，比如说航空母舰呢，比如说万吨级的导弹驱逐舰呢，比如说最大型的常规潜艇啊，呃，还有比如说射程更远的这些导弹呢，日本现在都已经装备了，那这个能力就远远突破了专守防卫啊。近期，美国多次借口关岛可能面临导弹攻击，继续加强反导系统建设。根据美军最新披露的扩建计划，关岛将新增二十座防空反导设施。美军还试图建立对高超音速导弹的拦截能力。美国媒体吹嘘，该计划完成后，关岛将变成全球防空反导火力最严密的地区。不过，美军要在关岛建立所谓三百六十度防御拦截，还面临诸多障碍，比如其自身的高超音速导弹发展并不成功。美国导弹防御局代理局长、美海军少将道格·威廉姆斯在本月九号举行的太空和导弹防御研讨会上称，美国导弹防御局将于二零二四年十二月对关岛综合防空反导体系的一些组成部分进行首次测试。其中包括试射标准三二 A 拦截弹，以及部署由雷达、拦截弹及其发射装置和指挥控制系统组成的反导系统。美国导弹防御局已经在二零二四财年为这一项目申请了八亿美元的资金。这套系统的目的是拦截包括弹道导弹、巡航导弹以及高超音速导弹在内的一系列潜在威胁。如今，关岛上密布美军基地。北部有著名的安德森空军基地，是美军在西太平洋地区规模最庞大、设施最完备的战略机场之一。旁边是今年年初才启用的海军陆战队布拉兹营基地，它号称是美国海军陆战队近七十年来新建的首个基地，能够容纳五千名海军陆战队员。关岛中部则是阿普拉海军基地。这里是美国攻击核潜艇在西太平洋的主要部署地点，同时具备停靠航母等大型舰艇的能力。此外，关岛多地还设有规模庞大的弹药库，是美军在太平洋地区展开军事行动最重要的后勤和物流中枢之一。美国动力网站渲染称，如果美国在西太平洋地区发生冲突，尤其是针对中国的冲突，这里将是对手的首要目标。为提升关岛的防御能力，拜登政府2022年要求国会拨款9亿美元，保护关岛免受中国导弹威胁。呃，美军现在一线兵力呢，它是逐渐往后撤，啊、呃，也就是要部署在所谓的第二岛链附近，而关岛呢就是核心点。这样一来的话呢，这关岛的地位呢就非常重要了。那地位重要之后啊，也容易呢遭到对方的打击啊。所以呢，为了强化关岛的防御力，呃、现在呢，关岛呢。就不断的去加强呢，啊，防空作战能力，因为呢，在美国看来呢，如果谁要是对关岛进行打击，那必然是空中打击啊，呃，包括呢弹道导弹、巡航导弹等等、啊，所以呢，现在美国在关岛进行防御，主要是。强化呢反导作战能力吧。从美国导弹防御局向关岛居民展示的宣传材料中可以看到，一共将有二十个单独的场所被提议用于部署地对空拦截导弹、雷达和其他设备。其中，美军计划在关岛部署多重防御系统。美国动力网站介绍，陆基宙斯盾系统将成为美军关岛防御系统的核心，将配备标准六防空导弹和研制中的滑翔阶段拦截器。GPI 主要用于拦截来袭的高超音速导弹。美国导弹防御局此前还披露，关岛的导弹防御系统不会像部署在罗马尼亚和波兰的陆基宙斯盾那样的固定式反导阵地，而是分布式可以移动的发射系统。美国国家利益网站曾报道，机动部署模式除了考虑战时生存力因素外，如今关岛密布美军基地，已经很难找到足够空地安置陆基宙斯盾系统体积庞大的反导雷达。除了用于拦截洲际导弹和高超音速导弹的陆基宙斯盾系统，关岛还部署了多层的防空反导系统。例如，美国陆军计划在关岛部署针对中高空的萨德反导系统，针对末端拦截的爱国者反导系统，可以发射标准六和战斧巡航导弹的低风系统、持久盾牌防空系统等，以提供全面的防空和反导覆盖。
。除了这些硬杀伤系统外，美军还在关岛新增部署至少三座低层防空导弹防御传感器雷达，以及分布在该岛周围的多个较小的哨兵雷达。美国动力网站强调，部署在关岛的这些防御系统完成整合后，将针对不同的来袭目标，选择不同的拦截系统和相关雷达，以保证更好的跟踪和拦截效果。他们甚至还可以直接与美军的太空卫星进行数据交换，可以实时跟踪和传输来袭高超音速导弹的方位、速度等信息。美军在关岛基地的反导体系呢，应该说是多层次的。就形成了一种机动和固定式反导体系的相结合的防御态势。这种在弹性方面呢，相对来说是比较高的。因为呢，海上的宙斯盾舰呢，它可以根据威胁程度，呃，去进行加强嘛。而陆基的好处呢，就是呃，拦截精度相对来说比较高一些，因为呢，它是固定部署的，呃，相对的这些坐标位置啊，都是事先呢已经设定好的。因此，这样一来的话，就能够看出来。美国呢，对于关岛基地的话，那整个反导体系呢是越来越完善的。美军近年来认为，驻日美军等分布在第一岛链的主要军事基地距离亚洲大陆过近，已经处于中俄朝的火力打击范围之内，因此美军开始逐步将第一岛链的驻军向第二岛链以及更远的澳大利亚等地转移，而关岛正是美军在第二岛链的核心。美国国家利益网站称，因此在美军的设想里，必须将关岛打造成全球防护最严密的地方，才能带来安全感。不过，强化关岛的防御能力将是一个非常耗时、耗钱的工程。美军需要在多年内持续获得足够的资金支持。此外，美国试图在关岛打造的三百六十度防御拦截，特别是重点拦截高超音速导弹，也只是理想化的想法。有专家认为，美国高超音速导弹的发展路径不是很成功，现在只试验了一种，而且还没有部署，所以美国没有实践经验。比如，萨德的速度跟高超音速导弹的速度差不多，怎么可能进行拦截？另外，高超音速武器都是机动变轨的，一旦变轨，反导系统就要重新计算其弹道，多次变轨，反导系统就会彻底无解。到目前为止啊，美国的反导系统呢，还无力呢去拦截。高超声导弹，但是、啊、由于呢，美国认为高超声导弹的威胁越来越大，所以呢，它接下来会在反导系统方面啊，不断的强化呢，呃，对高超声导弹的拦截能力。呃，这样一来的话呢，美军肯定又要投入巨资。去发展新的拦截技术了。对于美国部分势力不断炒作所谓中国威胁，中国国防部曾回应称，沉迷和追逐霸权的人总觉得别人在基于自己的霸权。长期以来，美方一些人沉浸在受迫害妄想症中不能自拔，执意捏造根本不存在的中国军事威胁，其目的无非是为自身谋求军事领域绝对优势，维持全球霸权寻找借口。探其病因，则是对中国的认知出现了严重的偏差，采取了错误的对华政策。对此，中国军队一向予以坚决反对。好，继出发前在岛内遭到反台独团体抗议后，以过境之名窜美的台湾地区副领导人、民进党党主席赖清德，在纽约也受到了华人侨胞的抗议。十二号，中国驻纽约总领馆发言人就赖清德过境纽约一事发表评论。中国驻纽约总领馆发言人表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台独分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持台独分裂分子及其分裂行径。赖清德长期以来公开自称是务实的台独工作者，攻击一中原则和九二共识，鼓吹全力强化防卫贺阻力等错误论调，是彻头彻尾的台独分裂分子。来过境美国，目的是为参选台湾地区领导人造势，拉美国为台独言行站台。美方明知如此，但执意允许赖过境，就是对台独分裂势力的纵容。发言人说：“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美总统拜登多次承诺不支持台独，不支持两个中国一中一台，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。但美方在行动上却不断虚化。”掏空一个中国原则，切香肠、越红线、搞突破。美方在台湾问题上一再食言背信，让人不禁对美方恪守领导人承诺、稳定和改善中美关系的诚意打上问号。的的确确，就是这么多年来，呃，美国政府在
一个中国政策问题上，实际上是变了味儿的。他们不再执行那种原原本本的一个中国政策。那么，对于岛内的分裂势力，的确有这种怂恿。那么这，这这样的一个倾向。所以说，那么呃，中国驻美这个领领事馆呢，对于美国政府发出这样的一个批评，或者说是警示。那么实际上是再一次强烈的提醒美国政府，在台湾问题上严格的遵守一个中国政策。当地时间十三号中午，赖清德在纽约曼哈顿哈德逊河畔举办侨胞宴会，并发表了近二十五分钟的演讲。这也是他在纽约期间唯一一场大型公开活动。不过，台媒关注到，这场所谓的侨宴仅有台当局驻美代表肖美琴、美在台协会执行理事蓝英出席。美在台协会主席罗森伯格全程未露面。事实上，赖清德抵达时，罗森伯格也并未前往机场接机，理由却是参加妹妹婚礼。此外，晚宴上也并没有出现任何美国会议员的面孔，只有纽约州众议院助理议长和部分州参议员出席。赖清德过境窜美，遭到当地侨胞的强烈反对。十三号，在美侨胞于当地中文报纸《世界日报》上刊登全版广告。写到强烈抗议赖清德窜访美国，更有上百名侨胞到侨宴举办地点前进行抗议，手举“一个中国，和平统一，台湾是中国不可分割的领土，要和平，反台独”等标语，并高唱歌唱祖国。据台媒报道，赖清德此次在纽约停留约二十四小时，回程时他将在当地时间十六号过境美国旧金山。据《纽约时报》日前报道，赖清德本次过境美国，既没有发表重要讲话，也没有会见美方重要国会议员的计划。新党籍台北市议员侯汉廷认为，这显示了美国依赖的态度。这一次赖清德过去很明显就是被美国、啊、低调再低调，打压再打压，结果没想到民进党、啊。唾面自干，告诉大家说：“哎呀，赖清德这次去呢，就是展现了稳健的形象，啊，啥叫稳健？就是低调呗，就是矮化啦。赖清德当然是希望要能够高调，要能够宣扬，要能够见到各种人，拜会各个场合，否则他何必去一趟，对吧？可是呢，没想到没有做不到，因为美国为了要有求于中国大陆，不希望两岸动荡。”不希望呢中美关系恶化，所以打压赖清德。实际上，岛内民众对赖清德也表现极大的不信任。近日，在台北街头就有一份百人街访，针对2024最不希望谁赢的题目展开调查，结果赖清德以五十三票拿下第一。太央选赖清德，赖清德，赖清德，哎哎，那为什么？因为我觉得他对台湾的经济好像没什么帮助啊。我们我们是高雄人哦，可是我们还是不希望民进党当选。高雄不是全部都民进党吗？对啊，高雄还是有别的声音的。是赖清德不要当选，民进党比较比较比较危险。特别是我们不希望看到你们年轻人上战场，你们的生命这么宝贵，怎么能够为？做我们认为必要的牺牲。台湾台湾这么好的条件，就应该和平，照顾老百姓。对，最不希望的是赖清德，为什么呢？真的很危险，因为我们这个年纪哈，而且真的当过兵的，你看他这样子一直在挑衅哈，一些东西。事实上，台湾其实根本没有准备好。好，消防天马上来连线特别人员刘和平，刘先生你好。我们看到赖清德窜访美国抵达纽约的时候，美国在台协会主席罗森伯格并没有亲自接机。那您对此怎么看呢？我注意到对此罗森伯格本人给出的理由是，他要参加妹妹的婚礼。很显然，这是一个托词，因为作为半官方机构，美国在台协会的主席，个人私事必须要服从于重要的公事。要知道，二零一二年，时任台湾地区副领导人吴敦义。以及上次，也就是去年赖清德过去美国的时候，都是当时的美国在台协会主席亲自接机。
这已经成为了美方的一个基本的操作规范。因此啊，毫无疑问，罗森伯格不为赖清德接机，实际上就是美方在刻意降低赖清德的接待规格。那么美方为什么要这么做？我认为啊，一是为了通过这样一种方式。来进一步表达对台独精神赖清德的不信任，二是要通过这样一种方式来敲打自称是务实台独工作者的赖清德，这样一种现象也就再度说明了台湾地区跟美国关系的主动权完全操纵在美国手上，美国既可以给台湾政客面子，也可以不给面子，甚至是给你难堪。而对于赖清德本人来说，为了能够在美国补考过关。极力在美国人面前证明自己不是一个麻烦制造者，面对拜登政府给出的脸色，也只能忍气吞声，唾面自干了。嗯，那拜登政府刻意降低赖清德窜访美国时的接待规格，对于中美关系来说又意味着什么？我认为很显然，拜登政府刻意降低接待赖清德规格，是害怕中美关系以及台海局势因此而失控。因为中美两国高层接触与交往的势头才刚刚开始恢复，美国的国务卿布林肯与财长耶伦已经访华，接下来美方已经邀请王毅外长访美，以及拜登政府不希望因为这件事情而让十一月份举办的 APEC 会议因此而节外生枝，更不想因此而让中美关系由激烈的竞争走向失控，甚至是冲突。那么这背后实际上也就传递出了两个政治信号：一是，在拜登政府的眼中，中美关系的重要性要远远大于台湾地区与美国的关系，或者说台美关系是由中美关系的一个局部；二是，虽然近年来拜登政府从政治、经济、外交与军事层面调整了对台海局势的布局，但是美国的最终目的，并不是要跟中国大陆因为台湾问题而打一仗。另外值得注意的是，在赖清德过境美国之前，中国大陆早已将美方当成了政治与外交施压的重要与主攻方向。中国驻美大使谢锋公开警告，中美关系的当务之急，就是要挡住赖清德访美这头正在冲向我们的灰犀牛。国台办发言人朱凤莲也表示，反对美方以任何形式纵容支持台独分子及其分裂行径。那么，从拜登政府刻意降低赖清德过境的规格来看，中方直接向美方施压的策略是奏效的。嗯，那对于中国海事局发布的航行警告，解放军从十二号至十四号在东海举行军事演习仪式，您要怎么看？我注意到，由于此次演习的时间跟赖清德这次赴巴拉圭并过境美国纽约的时间高度重叠，因此岛内外舆论普遍认为，他就是针对这件事情而来的。无论是民进党还是赖清德本人，都不得不大幅降低了自己的心理预期，也就是重新定调为“只要不出意外，不失分，就是得分”。而这很显然就跟这次解放军演习密切相关，因为上次解放军因为佩洛西登岛而举行的索台演习，已经给了台当局一个深刻的教训。在这种情况下，为了确保自己，已经处于领先状态下的选情不会出现意外，赖清德也就只能夹起尾巴来做人了。而这样一种现象，也就再度说明了两岸关系以及台海局势的主导权，实际上是掌控在大陆手上的。